西医学院妇产科专业博士毕业，目前是圣济医院妇产科的住院医师。我是吴松瑞，我跟杜弟同学八年，目前同为圣济医院妇产科的住院医师，是闺蜜也是竞争对手。护士长好，哎，你们赶紧去三号产房看看吧。那个没用的夜莺当晚班，这产妇一晚上还没生出来，苏叶都急死了，别整成医疗事故了。我这先忙交班，你们发现问题赶紧找二线或者三线。好，你使劲啊，使劲使劲使一晚上劲儿了，你寻不寻呢？不能再这么生下去了，剖吧。我们不剖。昨天我跟你们说要剖，你们说能顺，就是不让剖。这疼了一晚上。对也糟了，跟我说要剖，感情你们是让我媳妇糟两辈子是吧？这怎么剖啊？他说叫我们打医生，都还没来呢。来，上我看一眼。这都什么时候了，还在这顺？赶快送手术室啊！胎心已经不稳了，羊水还那么浑浊。你干什么呢你啊？我是接班医生。你聋啊？我说不剖，必须剖，赶紧的。你知道我最害怕跟家属沟通了，你搞定。喂 ，Hello， 魏伟哥。坏掉了，不行就别在圣地干了。别一天天的光让其他住院医师给你擦屁，没见过那么不长进。就你这样还想规培出科，这不可能的。情况怎么样了？二线还没来，聪瑞去叫黄主任了。黄主任，你慢点，小心胎儿啊。没事，十三周了，胎稳了。快。那我们等黄主任来了再做啊。现在胎心多少？六十。好的，王小江。孩子快要窒息了，来不及了，我主导吧。这怎么行啊？你是住院医师，上级指导医生不在的情况下，你不能单独主导。根据规定，孕妇有生命危险而上级医生又赶不到的情况下，我可以做这个决定。救人要紧。哎，房主任来了，新生儿复苏的设备我已经准备好了。好，现在又窒息危险，必须赶紧跑，救命要紧。我们新生儿可准备好抢救了。不等，上麻醉。好。啊！怎么偏偏这时候电梯坏了？爬楼梯。夜莺这个蠢货，我绝饶不了他。规培两年，还判断不出什么时候继续顺，什么时候该去抛，蠢就算了，还不及时呼叫二线，气死我了！也不知道多迪一个人能不能顶住呀？加速
，手术时间早上九点十分。生命体征平稳。手术开始。下准备，二和医生，准备出海了。胎儿自主呼吸微母。肾上腺素，先做心肺复苏。知道你。真的没必要庆祝，大家平时工作也挺忙的。陆远总一买就被聘了主治医师，这可是火箭的速度呀，怎么能不庆祝呢？必须得庆祝，是不是？是、啊。哎，我们来了，黄主任来了，黄主任，恭喜你，静香。哟，这是叶医生张罗的。叶医生，你看你真是热心，人女朋友杜地忙着手术，您忙着给人男朋友庆祝升职，真是团结友爱的好同事。<笑>嗯，那个，我们快吃蛋糕吧，我给你切蛋糕。来。这有什么可庆祝的？聘了主治还得干住院总的活，还不知道要干几年。林卫医生，对年轻人要多鼓励，丧气话少说几句。恭喜你啊！恭喜。正如林医生说的，现在医院人手紧缺，而且你们还没有出科，我还是得继续做住院总的工作，至少一年吧。那也比没平常要好。也是，要不这样，我们今天晚上庆祝一下。听说林卫今天又给贵先生泼冷水了。你又不是不知道，他就那毛病，一天不说怪话就嘴痒。找我有事儿啊？想跟你商量一下人员的事。现在李俊霄，人是升职了，但是工作还没有升。你也知道，咱们科现在就两个住院总，升了一个，另一个，怎么能不吃不喝不睡吧？所以你看看咱们现在有没有合适的住院医师，能接任下一任。原则上来讲，规培结束以后要再工作个几年，经过第二轮的培训，才能当上住院总。这我知道，但是现在不是急着用人吗？如果有优秀的、合适的住院医师，先顶上，我觉得没问题。嗯，你看，哟，刀口这么小，缝的这么精致，这谁缝的？杜地，尽早产妇产力衰竭，孩子胎心下降，羊水浑浊，在产妇生命危急、二线又没有赶到前，杜地立刻做了转剖宫产手术的决定，不但漂亮的完成了手术。缝合的刀口还很完美，杜地的技术已经好到这种程度了。是啊，毕竟是张主任的学生嘛。嗯，所以论技术的话，下一任的住院总肯定是杜地。但是住院总不光要技术好，还需要有强大的沟通协调能力，不光要跟家属沟通，还要跟全院各个科室沟通协调。杜地这个人啊，太硬太轴了，老跟家属吵架。不能碰。为什么？没有纸张就不能碰。啥叫没纸张啊？我听不懂。听不懂就听医生的。我真的受不了了。别哭，闭上嘴呼吸，集中注意力。有哭的劲就有伤的劲儿，使劲儿，一二三
，使。来，加油，使劲啊！放松，放松，再使劲儿。不行，太疼了，我感觉我忍不住了。医生，要不咱们跑吧？这呢是当时疼，跑呢是事后疼。你又年轻，体力又足，肯定有体力生出来的，是不是？加把劲儿啊！你要相信自己，也要相信自己的宝宝呀。他在努力出来呢，你也要努力，是不是？孩子出来了。你看，你看，生出来了，是不是努力没有白费的啊？像你啊，眼睛特别大。你是我见过最温柔、最专业的医生。那是妈妈自己辛苦、自己努力的付出啊。吴聪瑞的沟通协调能力倒是合适，他这个人脑子机灵，嘴又甜，遇到脾气不好的家属，撒娇、耍赖、装哭，他都能干得出来，让人家也不好意思发脾气，能解决问题。可是技术呢，跟杜地比，差的不是一点半点。你说这两个人能合成一个就好了。哎，你听说了吗？听说咱们这一届里头，规培一结束就要选出一个住院总啊。但只有咱们两个人希望是最大的。你想当住院总吗？住院总，当然想啦，这样能省好几年的时间呢。当一年住院总，就可以争取被聘主治。当上主治，那才算是真正的医生。咱们学了这么多年，为的不就是这个吗？可是我也想当，怎么办呀？我想要好几年的宝宝也没怀上，现在我也不想纠结了，想把心思放在工作上。剩下的就听天由命吧，公平竞争吧。好，现在只能公平竞争了，我不会让你的。我也不会。笑什么？你行你上。你这么打根本打不赢。来，姐姐带你玩。姐姐，成年了吗？你就姐姐。这江湖地位跟年龄无关。来。李小安，哎，到你了。啊，哎，叫我了，打快点。赢了。大神带着才能升级快，嗯，快去吧。你等我出来，我们再战。快去快去。你巧。坐。什么情况？嗯，怀孕。哦，这么巧。马上十九了。还没结婚吧？嗯，没有。是在我们这儿见到的吗？什么是见到？我要打胎。以前打过吗？没有。先去做个妇科检查，看看有没有打胎的条件。一会儿去查个血 ，hcg， 再做个 b 超。去床上躺着吧。好。林医生可以了。等结果出来，你再过来一趟。到时候我告诉你去哪办手续。好的，谢谢医生，客气。谢谢。又是一个被男朋友欺骗的女孩，最后受罪的都是女人。我怎么感觉有点不太对劲呢、啊？你觉得吗？先观察。风险是有的，但是不用太担心。王主任，谢谢您能收我啊！我在网上查的，好多人都说，孕妇要是有疑难杂症，一定要找圣迹的黄主任，说您是产科圣手，送子观音。哇，这么多人找您，您不收我
我哪有那么神啊？你的情况呢是肯定要收的。黄主任，聪瑞，李然，这是我的学生吴聪瑞，我把他派给你做管床医生，日常有什么问题都可以问他。啊，吴医生你好，你好，聪瑞，你过来一下。什么情况？血压太高，风险很大，晕了好几天了。盯紧点儿，这不也是身高血压吗？就普通的病了，干嘛特殊交代啊？什么情况？讲讲，看也不像呢。嘘，她老公不是个善茬，不好搞，交给别人我怕对付不了。你脑子机灵，嘴又甜，好沟通啊。交给杜弟，我怕会打起来。这么厉害呢？总之你盯紧点儿，我去做手术了。放心，黄主任，保证完成任务。有人陪同你来吗？应应该有人陪同，还是不应该有人陪同？最好有人陪同。呃，有的，我刚才还一起打游戏呢。那就好，你不能打胎。幸亏你来得早 ，B 超报告显示你是宫外孕，胚胎没有落在子宫里，很可能是在输卵管。你现在需要的是立刻做手术，宫外孕非常凶险，一旦输卵管破裂，生命都有危险。马上办住院手续吧，通知家属进来签手术同意书。这这么严重吗？医生，那个做手术是不是比打胎要多花钱？我看你医保也不在这儿，是需要多花一点钱的。那我能不做手术吗？必须做手术。可是人家只给我打胎的钱，要是我再找他要的话，他会骂我的。谁呀、啊？还是人吗？我帮你去跟他说。不用，不用，不用。要不您看，如果我不做手术的话，我还能坚持多久？我跟你仔细解释一下，为什么你现在必须要立刻做手术。你们谁是李巧的家属？有人陪李巧来吗？是有什么事儿吗？是你啊，还有心情在这儿玩手机？你知道你女朋友受我多大的罪吗？不知道啊。生理卫生课上过吗？让女孩怀孕了不肯出钱，你算个男人吗？我告诉你，你女朋友怀孕现在不肯做手术。你说李巧儿啊，她不是我女朋友。怎么？骗小姑娘是时候就是女朋友，现在怀孕了就不是女朋友了，撇得够快的呀你！哎，医生，你别骂他，他不是我男朋友，我们今天刚认识，你就别护着他了。他真不是我女朋友，我是来找朋友的，啊，我们刚才一起玩了两局游戏而已。真是误会。哦。等一下，不好意思，让一下，来让一下，让一下。来让一下，让一下，不好意思，前面让一下，让一下，让一下。老师，我的大白，这东西很难买的。嗯、哦，我是为了见贝贝哥才第一次穿的。是你，妇产科的那个女医生。你认识我吗？别跟我套近。既然你不是家属，那就麻烦你不要占用我们妇产科的座位资源，请你离开。杜地医生是吧？你这样不分青红皂白的啊，火气还这么大。建议你看一下那本《女大》里面的影响病人情史。谢谢你，千青，你看。放心，我绝对不会再来。那个，你能不能看在我带你升级的份上，借我点钱？好点没？啊，还是晕。哦，这位是我的管床医生吴医生，这是我老公。他这个头晕跟孕期同房没关系吗？呃，这个这个头晕跟你们干的事儿没有什么特别大的关系。他呢，我们要抓紧时间给他降压，他是妊娠高血压，所以怀孕期间呢要吃清淡的东西
，清淡。嗯。麻辣鸡翅算吧。这位家属，您是怎么认为麻辣鸡翅跟清淡两个字有划等号的可能性的？她怀孕期间你都给她吃什么了？她口味重，她喜欢辣的呀，不是说酸儿辣米吗？川菜、湘菜什么的，我都给她买。怀孕了还吃重油重盐的外卖，你这个老公也太不靠谱了吧？你就没有跟你老婆一起去上产前课？啊？产前还上课？你妈妈、你丈母娘就没给你交代过什么？有一句曾经特别流行的话，不知道你听过没有？中文的、英文的，中文的，说谎的人要吞一千根针的哟。那你吞了吗？我吗？嗯。不知道是谁在门诊说谎，结果在病房门口被堵死了。哎，你，刚提醒过你要空腹的，你当男朋友怎么回事啊？不能提醒一下他吗？不是说过了，我不是他男朋友，我只是陪朋友办个住院手续而已。朋友。要是我没记错的话，应该是今天刚刚认识的朋友。对啊，你这个人好闲啊！工作日跑到妇产科的门诊来闲逛，顺便认识了一个朋友，还要顺便陪朋友来住院。做手术应该你也要陪着吧？手术费应该也是你交的吧？那应该不会，我还要去见个朋友，手术我就不陪他做。你居然这样让胡大！你这个人真是阴魂不散。呃，医生还做不做做检查、啊？做。这个单子你看一下。哎，你去哪儿？交钱啊！刚才已经交过了。现在开始害怕了。嗯。一个人待在医院，害怕是正常的。打电话叫你男朋友过来陪你吧。刚才那个哥哥，真的不是我男朋友。我没住过院，不知道该怎么办，所以求他帮我。等他办完全部的手续，以后就不会再来了。真的，你不是包庇他？真的，人家是从国外回来的博士，我哪配得上那样的男朋友？就他那样还博士？那你真的男朋友呢？叫他过来吧。他说了，给了我打胎的钱，就叫我以后不要再去找他。什么男人啊？要不要脸？医生。我一个人可以的，我刚问别人借了点钱，应该付得起手术费的。还是要有家属在，万一在手术途中出了任何的问题，我们也好跟家属及时沟通。真的出现什么意外的话，那就听天由命吧。距离手术还有点时间，你还是尽量叫家属过来吧。方瑞姐，昨天晚上没睡好啊？哎呀，住院医师睡得再好也睡不够。我要是你，我早就不干了。嗯，冯医生在新生儿科发展的这么好，年纪轻轻就是副主任医师，有这么靠谱的老公，你这么累干什么？除非你的老公就是刚才那种，那就累了，一辈子都不着调。你勤给他测着点血压，妊娠高血压可不是小事儿。我看她那老公啊，可是指望不上。医生，医生，我老婆很快就会出院吧？目前还不能确定。我有点事儿要出去一个星期，不会要住一个星期吧？难说，您必须得出去吗？那谁照顾她呢？家里没别人，她说她说自己她能行。但是，来了来了来了来了，兄弟在楼下等我，我你你有什么事打我电话啊？但是血压没有控制住，你早点回来。哎，什么人啊，真是不靠谱。啦啦啦啦，你吃雷锋了？啦啦啦啦，我今天接生了七个宝宝，七个哎，整整一对的葫芦娃，这是我入院以来接生最多的一天。每当我看到宝宝诞生的时候，我心里面都是幸福感爆棚的。虽然身体上累点，但是心里的成就感还是很幸福的。我当初选择妇产科真的是无比的正确，因为世界上没有什么工作比见证新生命的诞生更有意义。意义就是累死你！一个难产的给我搞了一下午，连医生的手术我都错过了。几点了？八点。啊，那我得赶紧走了。李俊霞还叫我去他家吃饭呢。哎，他约你去他家吃饭，嗯，他要向你求婚吗
不会吧？怎么不会啊？他是不是从来都没有邀请你去他家吃过？那是因为太远了，五环外还有两个室友，来回就得两个半小时，有那个时间睡觉不香吗？所以，肯定是有问题的。他今天升职，哎，是不是想搞个双喜临门？他要跟你求婚，你答应吗？这怎么还犹豫呢？你们两个人可是全世界最稳定的一对了。还有啊，你可要小心，现在多少单身的护士和医生对李俊霄虎视眈眈。你要再不跟他结婚，小心他比别人强了。你也太夸张了，我怎么不知道有人喜欢他？一点都不夸张，我看夜莺就有那个心思。你真的觉得现在是我们结婚的好时机吗？怎么不是好时机啊？我想聘了主治以后再结。你们俩一个住在五环外跟别人合租，一个住在离医院那么远的地方蹲地下室，两个人在一起结了婚，能住得好一点，生活成本也降低了，多好呀！如果结婚只是为了降低生活成本，那就失去了它的意义。我还是想等工作稳定了之后再说。人生走每一步都要自己想清楚，不能被外界因素影响。没有什么因素能影响你们结婚。你们俩人从大学到现在都已经谈了五年恋爱了。话说也赶紧要办了，什么年龄就干什么年龄该干的事儿。二十九了也该结婚，知道吗？你现在说话的语气越来越像黄主任了。不跟你瞎扯了，我走了。答应他 ，Yes you do。来了。怎么点上蜡烛了？这么冷吗？房东说要把房子卖了，逼着我们搬家。我哪有时间搬家呀、啊？我那两个室友搬走之后，他就把屋子里的电停了。我本来还说今天买了菜和肉，想给你做饭吃呢，结果都浪费了。不过，我点了外卖，马上就送过来。折腾那么久还点外卖，你点什么了？了我们两个第一次约会，吃的小龙虾。最近小龙虾那么贵？小龙虾虽然不适合今天晚上的气氛，但我觉得毕竟有纪念意义。徒弟，今天晚上虽然没有电，但屋子里这些蜡烛，我觉得更浪漫。嫁给我。我现在存款只够买这么大的，等我涨了工资，我一定努力攒钱给你换一个。不是，我不是这个意思，先起来。我们不是商量好了吗？等工作稳定了以后再结婚。怎么稳定啊？我今天知道被聘主持，我第一个念头就是要跟你求婚。可是我还没有，我才第二年轮转，还有一年才结束规培。而且我还要跟聪若一起竞争一年后的住院总房。那你还跟他争什么呀？让给他就好了。只要你能保证，贵北考试顺利通过，肯定能留院。咱们先结婚生孩子，以后再慢慢往上走嘛。要不然你看，你一年住院总，一年规培，结束之后你都三十一岁了，万一要像我一样，一时间没有一个合适的人选接替住院总的位子，再耽误两年，那不就成了高龄产妇了？亲爱的，亲爱的，咱们两个都是医生，如果想要组成家庭，肯定会牺牲一个人的事业进度的。女人嘛，早晚都要结婚生孩子，无论什么时候都会耽误工作，所以挑选时机是没有意义的。我都想好了，如果我们第一胎生的是女孩，等她两到三岁的时候，我们再假生一个，正好一男一女凑个好字。徐潇，我还没有答应你的求婚。对，我刚才一着急给站起来，把程序走了。哎。
我想精神出院走。为什么？我想用最短的时间结束初级医生的阶段，然后在最顶级的妇产科做最顶级的医生。这是我在大学里确定妇产科方向的时候就定下的目标，而且一直都没有改变过。我知道，我知道你的偶像是林巧稚，但是你做不了林巧稚，她终生未嫁，你也要学她吗？我不是什么都要学林巧稚，但是在事业的上升期，在这样关键的时刻让我选择终止，去生孩子照顾家庭，我看着身边的人都在往前奔跑，我却什么都不做，我做不到，而且生孩子耽误的不是一两年，起码有四五年都不能好好工作，那我的事业拖延的就不只是四五年了。那你就想做高龄产妇？三十几岁不算高龄，怎么不算？你好歹也是妇产科医生吧？虽然现在有很多四十多岁的女人结婚生孩子，但她们身体发生那些问题和二十多岁的姑娘能比吗？你见过有几个二十多岁有妊高症的？咱们两个都是医生，就别自欺欺人了吧。而且现在不是说让你终止，是让你暂缓两年，为了家庭。我已经是主治了，你为什么不能暂时放弃竞争，好好照顾家庭呢？为了家庭。就要放弃另外一个人的梦想吗？难道我的事业不值得被尊重？事实就是，女人，你只要想生孩子、想照顾孩子，一定会拖累工作，要不然你就像林巧稚一样。原谅我在你眼里不是一个平等的人，只是一个有子宫的工具人而已。凭什么一个有实力的妇产科女医生就要把生孩子、照顾家庭当做人生的终极目标呢？行了，你就别跟我争了。事实就是，女人，尤其是女医生。是不可能做到工作与家庭两全的，你只能选一个。你不要以为你把招娣的地改成皇帝的地，你就是女皇了。啊，就算咱是女皇，你不也得生儿子拼命继位吗？君香，你知道我最讨厌别人重男轻女，你知道我最讨厌别人说我的名字是为了招来一个弟弟。我一直以为选择妇产科的你，是一个懂得尊重女性的人，看来是我想错了。今天你的求婚。我不但不能答应，我还要好好考虑一下，我们两个是不是适合在一起？你什么意思啊？你等等，杜弟，你如果今天从这扇门走出去，我李继霄以后绝对不会再向你求婚我先用卫生巾你是不是高兴都不会笑了？不应该啊！上个月咱们俩都休息的时候就来了那么一次，不会那么准吧？那你看，这都是我的努力和葫芦娃的加持。跟葫芦娃有什么关系？你不懂，我已经决定了，孩子的小名呢就叫葫芦娃。哎，嗯，那你还竞争住院总吗？对呀、啊。一年以后的规培考试我都不能参加了，那怎么办呀？来，我给你分析一下。妇产科现在人手奇缺吧，加上田主任刚刚上任，上升通道肯定没有之前那么紧。应该说这是盛继妇产科有史以来升职最容易的阶段。如果咱们现在不生孩子，一年之后出科，再干一年住院总聘主治。再加上你的导师刚好又是最资深的黄主任，赶上个好的科研项目，很有可能连续快速上升。但如果咱们留住这个孩子，两年之后再继续规培，再干一年住院总，小四年出去了，四年之后该站的位置可都被别人占满了，到时候有可能你再想怎么努力都没用了。所以你一定要考虑清楚，到底是要孩子，还是要事业。要孩子。
王主任要查房了，都准备好了。各位家属，这位是我们的科室主任黄主任，特意来看看大家的情况。黄主任好，嗯，你好。一床二十五岁，主因停经十三周，恶心呕吐六周，加重一周入院。既往月经规律：停经三十四天，查尿 hcg 确定妊娠；停经四十天出现恶心，伴间断性呕吐，无伴随腹胀、腹泻、发热等症状。脉搏加快，全身检查有轻度的脱水症状，符合妊娠剧毒的症状。嗯，我记得你。昨天是我收入院的，当时尿酮体是每百毫升一百五，尿比重达到一点零二五。现在感觉怎么样？主任，他现在还是呕吐的很厉害，我特意给他做了很多营养餐，可他一口都吃不下去，这可怎么办啊？天天这样，孩子怎么吸收到营养啊？这个孕妇跟我透露过，她有流产的想法。但是这个婆婆给她的压力太大了，让她不停的吃东西。但是这种情况下根本没办法吃下东西。您的担心我很理解，但是有个情况我必须要跟您解释一下，这种妊娠剧吐呢，跟我们平常怀孕的恶心是不一样的，它是一种病，不是心理作用，也不是矫情，需要配合医生的治疗。家属的关心和理解呢，对于孕妇来说非常重要。理解，特别理解。我一直特别用心照顾我的儿媳妇，您是好婆婆，儿媳妇呢也是好儿媳。您不知道的是，我们医院里面有个就是妊娠剧吐很严重的，撑不下去了，跟家人商量以后呢，选择把孩子留掉的也是有的。您的儿媳妇啊已经很坚持了，她这么坚强，您得鼓励一下她。嗯，谢谢黄主任，我一定会坚持下去的。放心吧，我们会帮助你的。接下来怎么治疗？宋瑞，你说说，暂时进食，充分静脉补充营养，静脉每日注射三千到三千五百毫升，补充钾离子、钙离子，补充热量，加入维生素 C、维生素 B 六，还有呢？还有，还有，尽快纠正低钾低钙血症，纠正脱水状态。治疗期间密切监测血电解质、尿常规、血气分析等化验，严格记录出入量。根据尿量补液。好的。王倩倩三十二岁，孕二十周，昨天晚上幺二零拉过来的。她是因为做家务后阴道少量出血 ，B 超显示可疑，胎盘早剥。那你们的治疗意见是什么？杜弟，以王倩倩的临床表现看来，继续保胎风险很大，应该尽早终止妊娠。你的意见呢，聪瑞？以 B 超的情况来看，确实可以终止妊娠，但是，但是什么？但是我建议还是保一保，因为她患有多囊卵巢，结婚七年了都没有怀孕，就是这个宝宝都是看了好多年不孕不育才怀上的。如果这一次给她留了，那恐怕以后很难再有做妈妈的机会了。黄主任，您就帮帮我吧，我真的很想留下这个孩子。这样吧，首先先保胎，我会给你再找一个有经验的 B 超医生，给你再做一次 B 超。如果没有新鲜出血，各项指标都良好的话，可以尝试保一下这个胎。太好了，谢谢您，黄主任，谢谢您，吴医生。嗯
叫什么名字啊？啊，叫陈平。陈平，哎，医生，我们这次必须剖腹产啊。他生过两胎了，都是顺产，现在没有剖腹产的指征。他是经产妇，第三胎顺产应该没问题的。可是那两胎都死了，怎么死的？生下来不到十二个小时就死了。你看我们家这个儿媳妇啊，又矮又小，屁股这么小，孩子顺产时。肯定是给急死的，不可能，肯定有其他什么方面的原因。孩子做过尸检吗？那么小的孩子做尸检，那不是作孽吗？我们没做。你们之前是没跟医生说吗？为什么病历上没写、啊？这么丢人的事儿，我们还好意思到处嚷嚷啊？反正这回必须得跑。啊，这样吧，我跟上级医生商量一下。然后我再回复您啊，好，谢谢谢谢啊，您一定要帮这忙啊，嗯嗯。我叫袁雅，预产期过了，我要顺产，有宫缩了吗？没有。一般这种情况，预产期是四十周，如果这个时候没有特殊问题的话，不需要终止妊娠，可以等到四十一周的时候进行引产，可以自然分娩，引产失败再转剖宫产。如果还有其他合并症的话，需要具体情况具体分析。我必须要顺产，这个就要看你的发动情况，还有胎儿的具体情况再判断了。我的判断没有问题，都进了医院了，还要自己判断的话，那要我们医生做什么？你们医生说的也不一定全对啊。你们的意见我们都会考虑的，稍安勿躁啊。你别跟患者计较了，他预产期过了肯定特别着急、啊。进了医院不听医生的，那就别来啊。对对对对现在的患者呀，主意都特别多，他们会上网自己查。你要是随着他们情绪跑了，他们就会告你态度不好的。有时候呀，忍一忍就过去了。你看我，我就笑，哎，患者对我什么样我都笑，伸手不打笑脸人呀。难怪护士长夸你情商高，我可笑不出来。手掌。